السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین الذي من علينا بإنزال هذا القرآن العظيم ورتب على تلاوته الخير الكثير والفضل العميم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الموصوف بالصفات الكاملة الفاضلة العليا وإنك لعلى خلق عظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الإخوان والأخوات اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد هذا كلام الواحد الخلاق في دفتيه مكارم الأخلاق هذا كتاب الله دستور الورى وبه رقي الناس والأعراق هذا كتاب الله نور ساطع متلألئ كالكوكب البراق هذا كتاب الله فجر مسفر من بعد ليل كالح الآفاق هذا كتاب الله مصدر الزنا وبه سنشرق أروع الإشراق هذا كلام الواحد الخلاق 
في دفتيه مكارم الأخلاق سنها بهمان ملا رتشي داكلي سهوداري سهودرنغلي بريم نرنجا كتي غلي أغلن شبدم غلقنا بريا سهوداري سهودرنغلي Perbincangan adhana ayat peradaban bulan de abarama ayat anugerah tal. Nam awan sambandic padhanam naratan awan de kalam wai kewan awan tetu mistapatta pravartana thilar paduwan urumi ciri kegayaan Allahu idu Ettewum salihah ya amal gelora kuota til ulupati nampil nunda swigeri kete. Namu kuwan nabo gan nate tu gutenggal Allah subhanahu wa taala ghafara ya Rabb namu ku porut maapa kita rata. Nanma jiwida til paramawadi cayuwanum adilu udah surga til pravesi kuwanu allah maha bahagiam namu ke warkum namu da kudumbati namu makal kumokke nalgi Allahu anugerahi kete. Wujud Quran ini le, pada muka mata yang surat ur radil le, pada ini tama tu wajan mana, wishaya gamai, amukha mai, odi kerpici tulad. Wujud Quran ini le aswadan menno, wujud Quran ini le madhuryam anubhavi kenda dengene yo, engene yenno, ulla wishayam samsari kumbu. Orang mail berenda ayat gadil pradhana patta uru ayat tanah padimun padinat padimuna madhyaya mradile padinat tamatta sokta. Orang gora para yang nam cayam artham beraya. Lilladina stajabu li Rabbihi mulhusna. Lilladina stajabu li Rabbihi mulhusna. للذين استجابوا لربهم الحسنى تنغلوڑا رتشي داوينڈ آهوانم سويگر اچھا ورکان اٹھوم اتتم مايا پردی بھلم اللد رب سبحانه و تعالى ایڈا آهوانم سويگر اچھا پراورتگا ماکی آلگل اٹھوم اتتم مايا پردی بھلم اند انرثم مشد قرآن اندے Madhuryam anubhavikiga ennad Allahu vinde vilikki uttaram nalgi Adinda pradifalam ayya husna Ettavum uttamam ayya pradifalam anubhavikyaan gadiiga Ennu ullad anandu churukkam Ennit Allahu charthu paranyad Walladheena lam yastajibu lah Avan uttaram nalgi tillatavar Avan da vilikki uttaram chavikkodutti tillatta aalugil لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أورك إي بومي لولا مدوان أدو بول ويرأيم وندا يالم أد اللام كدوتي تنجيلم أسامة دانا تلنا نرتشب بدن ديرنو أنا ور براي أور أد اللام فديا نلجان تيارا غو Atratolam kadina maya, prayaasanggal, paratri ke jiwidat til turce ayum, awar anubhavi kendi beru. Pakuran aswadanam ennada, kevalam parayanam ke ta aswadi kiga ennada allah. Adila puram, aw wajanenggalil olinjenilkinna, niranjenilkinna, sannesenggalat jiwidat til pagarti ita, ihelogatum, paralogatum anubhavi kyan gadi inna sukhavum, sandoshavum ana Quran aswadanam. Pakai Quran ini deh, aswadanam purna mai naden kadi ini nado paralogat tu tumbar anu nartha. Adi nandu beranam istaja boleh Rabbi him. Awer udah Rabbi nta tenggal udah Rabbi nutta ram nalganam. Rabbi nta vili galan, Rabbi nta sandesh enggalan, ahuan enggalan, kalpana enggalan, nirodh enggalan. Wujud tu Quran ini ulad, ubama galu ribad und. Awa yel nindu panah mulkund, awa jiwidatil pagar tiit. 
അല്ലെങ്കിൽ ഖുർആൻ സ്വാധീനിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് ചുരുക്കി പറയാം അള്ളാഹു അവസാനം പറഞ്ഞു അവരുടെ വിചാരണ പ്രയാസകരമായിരിക്കും അവരുടെ സങ്കേതം നരകമാണ് എത്ര മോശമായ സങ്കേതമാണത് എന്ന് സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരികളെ ഖുർആാനിൻ്റെ ആസ്വാദനം എന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാതലായ ഭാഗമാണ് ഓർത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഭാഷാ സാഹിത്യത്തിലെ തറവാട്ടു കാരണവന്മാർ വിരാജിച്ചിരുന്ന കാലത്താണല്ലോ ഖുർആാനിൻ്റെ അവതരണം അറബി ഭാഷയിൽ അങ്ങേയറ്റം കഴിവുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ആ കാലഘട്ടത്തിലാണല്ലോ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ അവതരണ ആരംഭം ഭാഷയിൽ അറബി ഭാഷയിൽ ഞൊടിയിടയിൽ വൃത്തപ്രാസമൊപ്പിച്ച് കവിതകൾ എഴുതാൻ കഴിവുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളുടെ മുമ്പിലാണ് ഖുർആാൻ അവതരിക്കുന്നത് അവർ പോലും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ ആയത്തുകൾ ഓരോന്നും കേൾക്കുമ്പോൾ അധ്യായങ്ങൾ ഓരോന്നും കേൾക്കുമ്പോൾ ചെറിയ അധ്യായങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പോലും അമ്പരന്ന് നിന്നുപോയി ഇത് പ്രവാചകൻ എഴുതിയതല്ല ശത്രു നിരയിലെ പ്രമുഖന്മാർ പോലും വലീദ് ശത്രു നിരയിലെ പ്രമുഖനായിരുന്നു അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രവാചകന്റെ ഖുർആൻ അധ്യാപനങ്ങൾ കട്ടു കേൾക്കുക അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ കേട്ടപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് വല്ലാതെ അത്ഭുതം തോന്നി ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു പോയി വിശ്വസിച്ചു പോയി ഇത് പ്രവാചകൻ എഴുതിയതല്ല മുഹമ്മദ് എഴുതിയതല്ല ഉറപ്പ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൂടെയുള്ളവരൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം എന്നാലും പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായും വല്ലാഹി ഇന്നലഹു ലഹലാവ അതിനെന്തോ ഒരു മാധുര്യമുണ്ട് എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അത് പെട്ടെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞു ഭാഷ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് വളരെ വേഗം അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കിടക്കാം ഇൻഷാല്ല ഒമയൂലു ഹാദ ബഷർ ഇതൊരു മനുഷ്യൻ പറയില്ല ഇതൊരു മനുഷ്യൻ പറയില്ല ശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു അധ്യായമാണ് മീമില്ലാത്ത ഒരധ്യായം എന്ന് നമ്മൾ പറയും അത് അത് ഒരു വലിയ അത്ഭുതം തന്നെയാണ് മീമില്ലാത്ത ഒരധ്യായം പോകട്ടെ അങ്ങനെ ആവാം പക്ഷെ അതിലപ്പുറം ഇത് പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയെ പരിഹസിച്ചിരുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിലെ അവതരണമാണ് മക്കിയായ അധ്യായമാണ് പ്രവാചകന്റെ കൂടെ ഇണയും അതുപോലെ കുട്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിലെ അലീബിന് അബി താലിബും ഏറ്റവും ഉറ്റ സുഹൃത്തായി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖും ഒക്കെയായിരുന്ന അവരൊന്നും അല്ലാത്ത വളരെ കുറച്ചു പേരേ ഉള്ളൂ ഇവരൊക്കെ ഒന്നുകിൽ കുടുംബം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇണ എന്ന നിലക്കാണുള്ളത് ഇതിലപ്പുറം വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകൾ ദുർബലന്മാരാണ് ഏത് നിലക്ക് നോക്കിയാലും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ചോദ്യം പ്രസക്താണ് അവർ ചോദിച്ചിരുന്നു മുഹമ്മദ് ആരെ കണ്ടിട്ടാ നീ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് ആരെ കണ്ടിട്ടാ നീ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് നിന്നെ ഇതിന് സഹായിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും ഇതിന്റെ പിന്നിലുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പ്രവാചകനെ കളിയാക്കി കൊണ്ട് പറയുകയും നിനക്ക് ആരുമില്ലല്ലോ നീ അബ്ദറല്ലേ നീ വാലറ്റവനല്ലേ നിനക്ക് ആൺകുട്ടികളും ഇല്ല ആരുമില്ല മക്കളൊന്നും നിൽക്കുന്നുമില്ല നിനക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിനക്കൊരാളുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രവാചകനെ അങ്ങ് കളിയാക്കുകയാണ് വളരെ ദ്വാഫാക്കളായി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കളിയാക്കലും കൂടെ വരികയാണ് ആ സമയത്ത് അവതരിക്കുകയാണ് അതേ പദം പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരു സൂക്തം മുഴുവനായി വളരെ പരസ്പര കണക്ഷൻ ഉള്ള ആയത്തുകളാണ് നിനക്ക് നാം ധാരാളം നൽകിയില്ലേ പ്രവാചകരെ 
താങ്കൾക്ക് നാം ധാരാളം നൽകിയില്ലേ ഒരുപാട് നൽകി ഹൗദുൽ കൗസറാവട്ടെ അങ്ങനെ അത് അവിടെയാണല്ലോ പക്ഷെ ഇവിടെ തന്നെ എത്രത്തോളം നൽകി പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമക്ക് ഒരുപാട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവരെന്തോ പറഞ്ഞോട്ടെ അവരെന്തെങ്കിലും പറയട്ടെ അവർ പരിഹസിച്ചോട്ടെ അത് അവരുടെ വഴി താങ്കൾ അതിനെതിരെ ഒന്നും പറയേണ്ടതില്ല താങ്കൾ അത് കേട്ട് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല താങ്കൾ യാതൊരു വിധത്തിലും പ്രകോപിതനാകേണ്ടതില്ല താങ്കൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കാര്യം മാത്രം ധാരാളം താങ്കൾക്ക് നാം നൽകിയതിന് മറുപടിയായി താങ്കൾ അത് ദാഴ്വത്ത് നടത്തുന്നതോടൊപ്പം താങ്കളുടെ ദൗത്യ നിർവാഹണത്തോടൊപ്പം താങ്കൾ അള്ളാഹുവിന് നന്ദിയുള്ളവനായി അവന് വേണ്ടി നീ നമസ്കരിക്കുകയും ബലിയേറുക്കുകയും ചെയ്യണം അവന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം അവന്റെ അവന് മാത്രമായി ഇഹ്ലാസോടുകൂടെ വിവാദത്തു ചെയ്യണം ആരാധനകൾ സാധനകൾ മുഴുവനും അവൻ അർപ്പിക്കണം അവൻ വണങ്ങണം അവൻ കീഴ്പ്പെടണം സുജൂത് ചെയ്യണം നമ്മളും അത് തന്നെ സ്വീകരിക്കുക നമുക്കൊരുപാട് നൽകപ്പെട്ടു ഒരുപാട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നാം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ശത്രുക്കളുടെ കരങ്ങൾ വന്നാലും ശത്രുക്കളുടെ വാക്കുകൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എതിരെ വന്നാലും നാം അത് കേട്ടും അത് കണ്ടും ഭയപ്പെടുന്നതിലപ്പുറം ദ്വാ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ആത്മാർത്ഥമായി നമ്മുടെ അഴിബാദത്തുകളിൽ മുഴുകുക സുഹൃതങ്ങളിൽ സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകുക എന്ന ഒരു സന്ദേശം നൽകുന്നുണ്ട് ഈ ശത്രു നിരകളെ ശത്രുക്കളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ അവതരിച്ച ആയത്ത് പ്രവാചകൻ അങ്ങ് കേൾപ്പിക്കുക അവരാണ് വാലറ്റവർ വർഷങ്ങൾ അല്പം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് വേരറ്റുപോയി ശത്രുക്കളെല്ലാം വേരറ്റുപോയി എല്ലാം പ്രവാ നങ്കുസുഹ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാം നാം ചുരുക്കി എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് ഭൂമിയെ അവരുടെ ഭൂമിയെ നാം ചുരുക്കി എടുത്ത് കളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ അധ്യായത്തിന് താഴെ ഇത് എഴുതി തൂക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളടുത്ത് അതിന് താഴെ പ്രമുഖരായ ആളുകളൊക്കെ ഒരുപാട് നേരം ഇരുന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അവസാനം അവർ പറഞ്ഞു എഴുതി വെച്ചു എന്നാണ് ഇത് മനുഷ്യന്റെ വാക്കല്ല എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇനിയും കാണാം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ സ്വാധീനം ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റഹ്മഹുള്ള അദ്ദേഹം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ രാത്രി നമസ്കാരത്തിൽ രാത്രിയിൽ ഒരു നമസ്കാരത്തിൽ അങ്ങനെ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക സൂറത്തുൽ ലൈലാണ് പാരായണം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അവസാനം പതിനാലാമത്തെ വചനത്തിലെത്തി ഈ വചനം പാരായണം ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അത് തുളച്ചു കയറി അദ്ദേഹത്തിന് ഭയപ്പാടുണ്ടായി അടുത്ത വചനം പാരായണം ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വന്നു അദ്ദേഹം കരഞ്ഞുപോയി സങ്കടപ്പെട്ടു പോയി കണ്ണുനീര് വന്നു പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പാരായണം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ബാക്കി ഓതാൻ കഴിയുന്നില്ല വീണ്ടും അദ്ദേഹം അവസാനം നരകത്തെ കുറിച്ചുള്ള കത്തിയാളുന്ന നരകത്തെ കുറിച്ച് നാം താങ്കൾക്ക് ഇതാ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന വചനം കേൾക്കുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും പാരായണം ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ പോയി എന്നാണ് എന്നിട്ട് മറ്റൊരു ഭാഗം പാരായണം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്ന് പറയുന്നു അല്ലാ നോക്കൂ നിങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഒരുക്കിയ ശിക്ഷയെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോ ഖുർആാൻ പാരായണത്തിനിടയിൽ ശിക്ഷയെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോ ഭയപ്പാടുണ്ടാവുക എന്നത് ഞാൻ ചരിത്രം വിശദീകരിക്കല്ല സ്വഹാബത്തിൻ്റെയോ അതിനുശേഷമുള്ളവരുടെയോ പ്രവാചകൻ്റെയോ ചരിത്രം മാത്രമല്ല അതിനിങ്ങോട്ടും ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഖുർആൻ കേൾക്കുമ്പോഴുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ കണ്ണൂരിലുള്ള ഒരു സുഹൃത്ത് ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ മാറ്റത്തിന് കാരണമായ വചനം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അനുഭവം പങ്കുവച്ചു പരിചയപ്പെടണം കാണണം കുറച്ച് ഖുർആാൻ പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു വന്നു കണ്ടു സംസാരിച്ചു ചോദിച്ചു അദ്ദേഹത്തോട് എങ്ങനെ ഏതു വചനമാണ് താങ്കളെ സ്വാധീനിച്ചത് ഏതു വചനമാണ് താങ്കളെ സ്വാധീനിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണെന്നറിയോ അദ്ദേഹത്തെ സ്വാധീനിച്ച ഒരു വചനം അലം 
മരിച്ചു പോയ നിർജീവമായ ആളുകളെയും അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു പോയവയെയും അതേപോലെ ജീവനുള്ള ആളുകളെയും ഒരുപോലെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പാകതയിൽ ഈ ഭൂമിയെ നാം സൃഷ്ടിച്ചത് അതിനെക്കുറിച്ച് അള്ളാഹു ചോദിച്ചു ഈ വചനമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആകൃഷ്ടമായി തോന്നിയത് പാരായണത്തിലും ആശയതലത്തിലും അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഖുർആാൻ പഠിക്കണം തോന്നി ഖുർആാൻ പഠിക്കണം തോന്നി കണ്ണൂർക്കാരനായ ഒരു സുഹൃത്ത് തിരൂരിലുള്ള നിങ്ങളുടെ സമീപത്തുള്ള ഒരു സുഹൃത്ത് ചേന്നറയിലെ ഒരു സുഹൃത്ത് ചെന്നറക്കാരുണ്ടാവും ഇവിടെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു മാറ്റത്തിന് സാധിച്ച് സാധ്യത നൽകിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റമുണ്ടാകാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള വചനം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയാണ് മുപ്പത്തിയാറ് പന്ത്രണ്ടാണ് മുപ്പത്തിയാറാം അധ്യായം സൂറത്തു യാസീനിലെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വചനം ആ വചനമാണ് അദ്ദേഹത്തെ സ്വാധീനിച്ചത് ഏഴ് മുബീനുകളാണ് യാസീനിലുള്ളത് ഓതിപ്പോരുമ്പോ നിർത്താൻ പറഞ്ഞാൽ നിർത്താതെ മുബീനെത്തട്ടെ എന്ന് പറയുന്നതിലപ്പുറം ഈ മുബീനുകൾ നിർത്താനുള്ള സ്റ്റോപ്പുകളല്ല നിർത്താനുള്ള അടയാളങ്ങളല്ല അതിലപ്പുറം ഓരോ മുബീനിന്റെ മുമ്പിലും ചേർത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗൗരവമുള്ള വിഷയം എന്താണെന്ന് പഠിക്കുകയും അതിലൂടെ ആസ്വാദനം കണ്ടെത്തുകയും ആസ്വദിക്കുകയും സുഖമനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് വിഷയത്തിന്റെ മർമ്മം യാസീൻ കൽബുൽ ഖുർആാൻ ആകുന്നത് അപ്പോഴാ നമ്മുടെ കൽബിനോട് ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കൽബിനോട് ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോഴാണ് അത് കൽബുൽ ഖുർആാൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് കൽബാക്കാൻ മാത്രം ശക്തമായ സന്ദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ആ ഒന്നാമത്തെ മുബീനിൽ വന്നിട്ടുള്ള വിഷയം അദ്ദേഹത്തെ ചിന്തിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ പരിവർത്തിപ്പിച്ചു മരണത്തിന് ശേഷം ഒരു പുനർജന്മമുണ്ട് നാം ജീവിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് പറയാഹു നാം എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടായ അനന്തര ഫലങ്ങളും ശേഷിപ്പുകളും എല്ലാം അവർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ നിന്നുണ്ടായ ശേഷിപ്പുകളുമെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ട് മറ്റൊരാൾ അത് ശീലിച്ചതുപോലെ ചെയ്ത് നടന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ ശേഷിപ്പുകളായി എന്തെല്ലാം നാട്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നോ അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന വിധത്തിൽ അതിനെയൊക്കെ നാം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അവയെല്ലാം നാം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് സ്പഷ്ടമായ രേഖയിൽ ഈ വചനം അദ്ദേഹത്തെ സ്വാധീനിച്ചു ഇന്ന് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്യുന്ന ജോലി തിരക്കുകൾക്കിടയിലുള്ള സമയത്തെ ക്രമീകരിച്ചിട്ട് മദ്രസയിലും അല്ലാതെ മുതിർന്ന ആളുകൾക്കും ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ തജ്വീത് പഠിപ്പിക്കുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അർത്ഥസഹിതം ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് എടുത്ത് പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഉന്നത ജോലിയുള്ള ആളാണ് തിരക്ക് പിടിച്ച ജോലിയുള്ള ആളാണ് യാത്രക്കിടയിൽ അബുദാബി ദുബായ് യാത്രക്കിടയിലാണ് അദ്ദേഹം ഹിഫ്ലു ചെയ്യുന്നത് ഏറെക്കുറെ ഭാഗം ഹിഫ്ലു ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എന്തേ സ്വാധീനിച്ചത് മുപ്പത്തിയാറാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം സൂക്തം ഞാൻ ആ സുഹൃത്തിനെ പരിചയപ്പെടുത്താനല്ല പേര് ആരുടേതും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ നമ്മെ സ്വാധീനിച്ച ഒരു വചനം ഏതാണെന്ന് ഇന്ന് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്നെ സ്വാധീനിച്ച ഒരു വചനം ഇന്ന് നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ ഒരു പുസ്തകം എടുത്തിട്ട് ഡയറി എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് എന്നെ സ്വാധീനിച്ച ആയത്തുകൾ സാമ്പത്തിക വിഷയത്തിൽ എന്നെ സ്വാധീനിച്ച ആയത്തുകൾ കുടുംബ വിഷയത്തിൽ എന്നെ സ്വാധീനിച്ച ആയത്തുകൾ സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെ പെരുമാറണം ജീവിക്കണം സ്വഭാവം ആരാധന ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്നെ സ്വാധീനിച്ച വചനം എന്ന് നമ്മളൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയാൽ ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടില്ലേ ഒന്നും ഇന്നയാളുടെ പ്രഭാഷണമല്ല ഇന്ന സൂക്തം എന്നെ സ്വാധീനിച്ചു പറയാൻ കഴിയണം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആസ്വാദനം എന്നത് അതാണ് ആ തലത്തിലേക്ക് വരണം അള്ളാഹു അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സ്ഫുടം ചെയ്തെടുത്ത അറബി ഭാഷയിലാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ അവതരണം എന്ന് സൂറത്ത് സുമർ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് 
രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഖുർആാനിൻ്റെ മധുരമായ ആസ്വാദനം നിലച്ചിട്ടില്ല അതിൻ്റെ സാഹിത്യാസ്വാദനവും നിലച്ചിട്ടില്ല എല്ലാ തലത്തിലും ആശയതലത്തിലും ഭാഷാതലത്തിലും സാഹിത്യ തലത്തിലും ഒക്കെ അതിൻ്റെ ആസ്വാദനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിലച്ചിട്ടില്ല പ്രധാനമായും രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് നമുക്ക് എളുപ്പം കാണാൻ കഴിയുന്ന രണ്ട് കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് അഹ്സൻ ഉൽ ഹദീസ് ആണത് എന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല വർത്തമാനം നിലനിൽക്കും അത് ആസ്വദിക്കും സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ വർത്തമാനങ്ങൾ തന്നെയും പരസ്പരം സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ട ആൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെന്ന് സംസാരിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തി അവിടെ ചെന്ന ആൾ തിരിച്ചു വരുമ്പം പറയും നല്ല വർത്താനം കേട്ട് നിൽക്കാൻ നല്ല സുഖ അങ്ങനെയുള്ളവരോടൊക്കെ വർത്താനം പറയാൻ ഒരു സുഖ എന്ന് പറയും അത് നിലനിൽക്കും അത് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും അത് വീണ്ടും കേൾക്കണമെന്ന് തോന്നും അയാളുടെ അടുത്ത് വീണ്ടും പോകണമെന്ന് തോന്നും അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊടുന്ന അങ്ങനെയുള്ള എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊടുന്ന ആളുകളോട് സംസാരിക്കാൻ വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അഹ്സാൻ ഉൽ ഹദീസ് ആണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ രണ്ടാമത്തെ കാരണം കാണുന്നത് അത് വക്രതയില്ലാത്ത ഭാഷയിൽ അവതരിച്ചു എന്നതാണ് രണ്ടും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ കാണാം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നസല അഹ്സാൻ അള്ളാഹു നസല അഹ്സാൻ അൽ ഹദീസ് കിതാബ വേദഗ്രന്ഥമായി പടച്ച തമ്പൂരാൻ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും ശരിയായ വർത്തമാനമാണ് ഏറ്റവും നേരായ വർത്തമാനമാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ആ വർത്തമാനത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കാം ആ വർത്തമാനങ്ങളിലുള്ളത് ഉൾക്കൊള്ളാം അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാം അതിൽ ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് ചെയ്യാതിരിക്കണം അതിൻ്റെ സുഖം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും അതിൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് കൽപ്പിച്ചത് പ്രാവർത്തികമാക്കണം അതിൻ്റെ സുഖം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും അഹ്സൻ അൽ ഹദീസ് ആണത് എന്നിട്ട് ആ വചനത്തിൽ അത് കേൾക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അത് പഠിച്ചാലും പ്രാവർത്തികമാക്കിയാലും ഉണ്ടാകുന്ന പരിവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്നതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സുഹൃത്തു സുമറിലെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ സൂക്തത്തിൽ അള്ളാഹു അത് വ്യക്തമാക്കി ഒട്ടും വക്രതയില്ലാത്ത അറബി ഭാഷയിലുള്ള ഒരു ഖുർആാൻ അവർ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുവാൻ അറബിയിൽ ഇറക്കിയതിൻ്റെ കാരണം വക്രതയില്ലാത്ത ഭാഷയായി അറബിയെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അതിൽ ഖുർആാൻ ഇറക്കി വക്രതയില്ലാത്ത ഭാഷയിലെ പദങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന ആശയങ്ങൾക്ക് വക്രതയും വളച്ചു കെട്ടലുകളുമില്ലാതെ ലോകാവസാനം വരെ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഭാഷ വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ രൂപവും അതിൻ്റെ സ്വഭാവവും ഒക്കെ മാറിപ്പോയാൽ ആ ഭാഷയിൽ അവതീർണമായ ഒന്നിന് കാലാന്തരങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അന്ന് പറഞ്ഞ ആശയം അതേപോലെ മനസ്സിലാക്കാൻ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ കഴിയില്ല പക്ഷേ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അറബിയിൽ തെരഞ്ഞെടുത്തത് വക്രതയില്ലാത്ത ഭാഷയാണ് അറബി എന്നതുകൊണ്ട് അത് അവസാന നാൾ വരെ നിലനിൽക്കണം അതിൻ്റെ ആശയം അങ്ങനെ തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയണം കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ലല്ലോ ഏ അന്ന പറഞ്ഞത് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണെന്ന് കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ സംഭവിക്കൂല ഹറാമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്ന് അത് ഹലാലാക്കാം ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ ഹലാലാക്കിയ ഒരു കാര്യം അത് ഹറാമാക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നും പറയാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അഹ്സാൻ ഉൽ ഹദീസ് ആണെന്നതുപോലെ ഭാഷയിൽ വക്രതയില്ലാത്ത ഭാഷയിൽ അവതീർണമായ വക്രതയില്ലാത്ത ആശയങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മഹദ് ഗ്രന്ഥമാണ് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ കൂടെ നിന്നാൽ അതിൻ്റെ ആസ്വാദനം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റസൂൽ വസ്ല്ലാമ പ്രത്യേകം പലപ്പോഴും ആവർത്തിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ സന്തോഷിച്ചു കൊള്ളുക നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ വകയുണ്ട് കാരണം ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതിൻ്റെ ഒരറ്റം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കയ്യിലാണ് മറ്റൊരറ്റം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് തിരിച്ചു വായിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഈ ഖുർആാനിൻ്റെ നിങ്ങൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഖുർആാനിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം പിടിച്ചത് പടച്ച റബ്ബാണ് നീയും നിന്റെ റബ്ബുമുള്ള റബ്ബുമായുള്ള അടുത്ത ബന്ധത്തെ ഇതിനകത്ത് വ്യംഗ്യമായി സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം 
നീ പിടിച്ച ഖുർആാനിന്റെ ഒരറ്റം അള്ളാഹിന്റെ കയ്യിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ഈ ഖുർആാനൊത്ത് നീ പ്രവർത്തിച്ചാൽ നീ നിന്റെ റബ്ബ് പറഞ്ഞതൊത്താണ് പ്രവർത്തിച്ചത് നിന്റെ ദൂരെയല്ല റബ്ബ് നിന്നോടേറ്റവും അടുത്താണ് ഏറ്റവും സമീപസ്ഥമാണ് അള്ളാഹുവും നീയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത്ര അടുപ്പമുണ്ട് അകലമല്ല അതുകൊണ്ട് നിനക്കത് സ്വീകരിക്കാം എത്ര സന്തോഷം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ഞാൻ ഓതാനെടുത്ത ഞാൻ വായിക്കാനെടുത്ത ഞാൻ ഹെഫ്ല് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ അർത്ഥം പഠിക്കുന്ന ഞാൻ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്ന ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഞാൻ പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മഹദ്ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ ഒരറ്റം പടച്ചറബിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഞാൻ അത്രത്തോളം മഹാഭാഗ്യവാനാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആലോചിച്ച് നോക്കൂ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ അതിനെ അതിനെ മുറുകെ പിടിക്കണം നിങ്ങൾ അതിനെ മുറുകെ പിടിക്കണം നിങ്ങൾ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വഴി പിടച്ചു പോവുകയോ നിങ്ങൾ നശിച്ചു പോവുകയോ ചെയ്യില്ല ഇന്ന് നാം നമ്മുടെ നശ നാശത്തിന് കാരണം എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ റിഹാസ് പുലാമന്തോൾ സഹോദരൻ സൂചിപ്പിച്ചില്ലേ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെയും ഈ കാണുന്നതൊക്കെയും പടച്ച തമ്പുരാനെ അവൻ്റെ കൽപ്പനകളെ അവൻ്റെ നിരോധങ്ങളെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അതുപോലെ തിരു സുന്നത്തിലൂടെ കൃത്യമായി ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ശ്രമം നടക്കാതെ പോകുന്നു അനുദിനം അകന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മളൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാം പടച്ച തമ്പുരാന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് നിയന്ത്രണത്തിലാണ് അവന്റെ കിതാബ് എന്നത് വലിയ ഒരു സമ്മാനമായി നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഖുർആാനിന്റെ അനുയായികൾ എന്ന് പറയുന്നവരെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ട ഈ ഗ്രന്ഥം അത് ഷിഫയാണ് അത് ഷിഫയാണ് ദേഹത്തിന് പോലും അത് ആരോഗ്യം നൽകുന്നതാണ് മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ആരോഗ്യം നൽകുന്ന ശിഫ നൽകുന്ന മഹദ് ഗ്രന്ഥമാണ് വലിയ സന്ദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ എല്ലാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള എല്ലാ മുറിവുകളെയും ഉണക്കാൻ കഴിയുന്ന ദിവ്യായുഷ് ഔഷധമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അഥവാ ഖുർആാനിന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ അതിനെയെല്ലാം തടുത്തെറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും പൈശാചികമായ നിലപാടുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ സാധിക്കും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ കേവലം ആസ്വാദനമായി ആ നിലയിൽ കാണാതെ അത് നീ വായിക്കുക അതിൻ്റെ ഹുക്മുകൾ മനസ്സിലാക്കുക അത് പകർത്തി ജീവിക്കുക എങ്കിൽ പടച്ചറബ് നിനക്ക് നൽകുന്ന ഇഹ്സാൻ എന്ന അതോ അത് നിനക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് കവി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ മുമ്പിലുള്ള ബുദ്ധിമാന്മാരോടുള്ള അഭിസംബോധനകളാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലുള്ളത് പടച്ച തമ്പുരാനിൽ നിന്നുള്ള പ്രഭയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്ന് വീണ്ടും അദ്ദേഹം അങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചു പോണ് ഞാൻ ആവർത്തി ഞാൻ അധികം വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും ഹൈറിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അത് ഹൃദയത്തിന് സമാധാനമാണ് ശരീരത്തിന് സമാശ്വാസമാണ് 
സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരികളെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക ഖുർആൻ ലോകാവസാനം വരെയുള്ള മുഴുവൻ മാനവ സമൂഹത്തിനുമുള്ള മാർഗദർശനമാണ് ഓരോ ഓരോ വായനയും പുതിയ അറിവുകൾ നൽകുന്ന മഹദ് ഗ്രന്ഥം ആ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ കേവലം ഒരു പാരായണത്തിലൂടെ ആസ്വദിച്ചു പോവുക എന്ന പതിവ് ഒരു രീതി നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സന്ദേശം ഓതി മാത്രം തീർക്കാൻ അവതരിക്കപ്പെട്ടതല്ല വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സൂറത്തു സാദില ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ വചനം നിനക്ക് നാം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ വേദഗ്രന്ഥം എന്തിനാന്നറിയോ ഇതവർ വായിക്കണം ബുദ്ധിയുള്ളവർ ഉറ്റാലോചിക്കുവാൻ തദബ്ബറും തദക്കുറും നടത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് തദബ്ബറും തദക്കുറും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ആവർത്തിച്ചു വായിച്ച് ഉറ്റാലോചന നടത്തി ആഴങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ആശയതലങ്ങളെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്താലോചിച്ച് അതിനെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി പോവുക എന്നതാണ് തദബ്ബുർ തദക്കുർ അങ്ങനെ വായിച്ച് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിലൂടെയാണ് ആസ്വാദനം കണ്ടെത്തേണ്ടത് എന്ന് സഹോദരങ്ങളെ കേവലം പാരായണം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഒരുപാട് ഓതിയിട്ടുണ്ടാകും റമദാനായാൽ മൂന്നും നാലും അഞ്ചും ഹത്തം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ദിവസം ഓരോ ജുസുകൾ ഓതിയിട്ട് രണ്ടും മൂന്നും ജുസുകൾ ഓതിയിട്ട് ഹത്തം വേഗം ചെയ്യുന്നവരാണ് ആവാം വിരോധമില്ല സജുവീത് നിയമത്തോടുകൂടെ അഥവാ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ പാരായണ നിയമത്തോടുകൂടെ നിങ്ങൾക്കത് തീർക്കാം ഹതം ചെയ്യാം തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ഓതി തീർക്കാം ശരി പക്ഷേ അതിലപ്പുറം ഈ മൂന്നും നാലും അഞ്ചും ഹതം ചെയ്തിട്ടും ഓരോ നോമ്പ് കാലത്തും ഹതം ചെയ്തിട്ടും എന്താണ് ഫാത്തിഹ എന്നറിയാതെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇഹ്ലാസ് സൂറത്തിൻ്റെ വിഷയം പ്രതിപാദനം എന്താണെന്നറിയാതെ പോകുന്നുവെങ്കിൽ നാസും ഫലക്കും എന്താണെന്നറിയാതെ പോയെങ്കിൽ കൽബുൽ ഖുർആാനിലെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം എന്താണെന്നറിയില്ല പക്ഷേ നൂറുവട്ടം ഹതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തർത്ഥമാണുള്ളത് എന്തർത്ഥമാണുള്ളത് രാവിലെ ആയാൽ ചായയുടെ കൂടെ അറബിയും ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും അല്ലെങ്കിൽ മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും പത്രം വായിച്ച് തീർക്കുന്ന ഒരാളോട് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നത്തെ പത്രത്തിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും ഒന്നും അറിയില്ല ഒന്നും പറയാൻ കിട്ടില്ല അയാൾ പത്രം വായിച്ചിട്ടില്ല ഭാഷയിലൂടെ കടന്നുപോയി എന്നല്ലാതെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ ഈ രണ്ടു വട്ടം രണ്ട് പത്രങ്ങൾ വായിക്കാൻ സമയമെടുത്ത എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒരു നേരം ഇരുന്നിട്ട് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ വചനമെങ്കിലും വായിച്ച് ആസ്വദിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ യാ ഉമ്മത്തൽ ഖുർആൻ എന്ന് നമ്മളോട് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടാകും ഖുർആാനിൻ്റെ അനുയായികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഖുർആാനിനെ കുറിച്ച് കാര്യമായി ഒന്നും അറിയാതെ പോയെങ്കിൽ നമുക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അലം سألهم حزنتها ألم يأتكم نذير نرغت لك وليتش لك قبضم بو അവിടെവെച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് മലക്കുകൾ അതിൻ്റെ നരകത്തിൻ്റെ ഹസനത്തുമാർ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് താക്കീത് നൽകാൻ ആരും വന്നില്ലായിരുന്നോ താക്കീത് ഗ്രന്ഥം വായിച്ച് തീർത്തിട്ടും നമുക്കതറിയില്ല ഓതി തീർത്തിട്ടും ഒരു താക്കീതും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു കൽപ്പനയും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് അവർ പറയാണ് ശരി വന്നിരുന്നു അങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചപ്പോ അവര് സങ്കടം പറയാ ഇല്ല അല്ല അങ്ങനെ ഒന്നും ഇറക്കിയിട്ടില്ല ഞങ്ങളടുത്ത് വന്നപ്പം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാ അതാ അല്ല അങ്ങനെ ഒന്നും ഇറക്കിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ വഴികേടിലാണെന്ന് ഞങ്ങൾ അവരോട് പറഞ്ഞു ഇതാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ വഴികേടിലാണെന്ന് ഖുർആാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എത്തിച്ച ആളോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ അതിങ്ങോട്ട് ഇപ്പോഴും പ്രാവർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല അതിലെ പലതും ആകമാനം നിഷേധിച്ചു എന്നല്ലേ ഞാൻ പറയണത് അതിലെ ഓരോ വിഷയങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ സാമ്പത്തികം പലതും നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ടില്ല നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല പലതും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല സക്കാത്ത് സ്വതക്ക വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും എവിടെ നിൽക്കുന്നു ഓരോരുത്തരും അവനവനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് അവിടെയാണ് ചോദ്യം ഈ വിഷയത്തിൽ നിനക്ക് നദീർ വന്നിട്ട് എന്തേ ആ ഞാനത് അത്ര ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഞാൻ അതിൽ എത്തിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് എത്തുന്നില്ല നമ്മൾ അവിടെയാണ് ഖുർആാൻ ആസ്വാദനം എന്ന വിഷയം പ്രസക്തമാകുന്നത് 
കേവലം പാരായണം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഓർത്തുവെക്കാവുന്ന ഒരു പ്രയോഗം ഓരോ വചനങ്ങളുടെയും കൂടെ നീ ആവുക നീ ഓരോ വചനങ്ങളുടെയും കൂടെ സക്രിയനാവുക ഒരു വചനം കേട്ടാൽ അതിലെന്ത് എനിക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇതെന്നോട് എന്താ പറയുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതായി അത് ചെയ്യുക അതൊത്ത് ജീവിക്കുക അതിനെതിരാവാതിരിക്കുക അതിനെതിരാവാതിരിക്കുക ഏറ്റവും വലിയ ഹുർമത്ത് കാണിക്കലാണത് ഖുർആാനിനെതിരാ ഖുർആൻ പഠിക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെതിരെ ചെയ്യുക അത് ഏറ്റവും വലിയ ഹുർമത്ത് കേടാണ് പവിത്രത കൽപ്പിക്കാതിരിക്കലാണ് അവഹേളനമാണ് ഖുർആൻ പഠിക്കുക എന്നിട്ട് അതിനൊത്ത് അതിനെതിരാവാതെ ജീവിക്കുക അതാണ് അതിൻ്റെ ഹുർമത്ത് അല്ലാതെ അത് പൊതിഞ്ഞ് അരയ്ക്ക് മുകളിൽ മാത്രം കൊണ്ടു നടക്കുന്നതിനല്ല ഹുർമത്ത് എന്ന് പറയാ അത് ഹുർമത്തിന്റെ പ്രഥമ സ്ഥാനം കൽപ്പിക്കലാണ് ശരി അങ്ങനെ വേണം എവിടെങ്കിലും ഒന്നും കൊണ്ടിടാൻ പറ്റൂല ഖുർആൻ ഹുർമത്തില്ലാത്തവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുക എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടിടുക കീറി പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും എടുത്ത് അടുക്കി വെക്കാതെ വൈൻഡ് ചെയ്യാതെ കൊണ്ടു നടക്കുക അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഖുർആൻ ഏറ്റവും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണം ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലത്ത് വെക്കണം അതിന് മുകളിൽ ഒന്നും വെക്കരുത് അതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ അതിലപ്പുറം കാണിക്കുന്ന ഹുർമത്ത് ഏതാണെന്നറിയോ അതിൽ പറഞ്ഞതിന് അതിൽ നിന്ന് വായിക്കുന്നതിന് എതിരാകാതെ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഹുർമത്ത് ആ നിലയിൽ അവൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെയാണ് ഖുർആാനിന് ആസ്വാദിക്കേണ്ടത് ആയത്തുകൾ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ ചില ആയത്തുകൾ അതാബിനെ കുറിച്ചുള്ള ആയത്തുകൾ ഉണ്ടാകും ചില ആയത്തുകൾ റഹ്മത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ആയത്തുകൾ ഉണ്ടാകും ന്യമത്തുകളെ കുറിച്ചുള്ള ആയത്തുകൾ ഉണ്ടാകും നരകത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വചനങ്ങൾ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വചനങ്ങൾ നല്ല മരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വചനങ്ങൾ പ്രയാസകരമായ മരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന മരണ വചനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നല്ല ആയത്തുകൾ വരുമ്പോൾ അഥവാ നല്ല മരണത്തെ കുറിച്ച് സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് നല്ല വിചാരണയെ കുറിച്ച് നല്ല ആളുകളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള രക്ഷയുടെ ആയത്തുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തലബൻ വറജാഅൻ അത് പ്രതീക്ഷിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി തേടുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് നീ ഖുർആാനിൻ്റെ കൂടെയാവുക എന്നതിൻ്റെ ഒരു തലം അത് തേടുക നരകത്തെക്കുറിച്ചും ശിക്ഷയെക്കുറിച്ചുമുള്ള ആയത്തുകൾ ഓദിക്കേൾക്കുമ്പോൾ ഓതുമ്പോൾ നാം അവിടെ ശരണം തേടണം തഹവുദ് നടത്തണം ഇസ്തിയാദ് നടത്തണം പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ അങ്ങനെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുക കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള വചനങ്ങൾ ഓതിപ്പോകുമ്പോ കേട്ടുപോകുമ്പോ സല ആ കാരുണ്യത്തെ ചോദിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തും നമസ്കാരത്തിലാകട്ടെ അല്ലാതെയാകട്ടെ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ചും സുഖങ്ങളെ കുറിച്ചും ഐശ്വര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും നന്മയെ കുറിച്ചുമുള്ള ആയത്തുകൾ വരുമ്പോ ആ വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യാം പ്രവാചകൻ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന വചനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ തഴ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ ശരണം തേടുമായിരുന്നു കൂട്ടരെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോഴാ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എത്ര ആയത്തുകളിലൂടെ കടന്നു പോയി എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കരയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കരഞ്ഞു പോയാൽ നാം അയാളുടെ തക്കുവയെ അളക്കും പറഞ്ഞു നടക്കും ഉണ്ടാക്കി കരയുകയെങ്കിലും വേണം അഥവാ ഉണ്ടാക്കി കരയാൻ നമ്മൾ സാധാരണ പ്രയോഗമല്ല കരയാൻ ശ്രമിക്കുകയെങ്കിലും വേണം ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് ആശയബോധ്യത്തോടുകൂടെ പാരായണം ചെയ്താൽ കരയാൻ കഴിയും കരയാൻ കഴിയും അങ്ങനെ കരയണം കണ്ണുനീരൊഴുകണം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്നിട്ട് കണ്ണുനീരൊഴുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രമിക്കണം നമ്മൾ ആ ശ്രമമാണ് നമ്മെ ഖുർആൻ ആസ്വാദനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു സൂറത്ത് ഇസ്രായേൽ ഇസ്രായേലെ നൂറ്റി ഏഴ് മുതൽ നൂറ്റി ഒൻപത് വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ ഒരു ഭാഗം കാണാം ൂലമൂല <Sessizlik> 
ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا نوكون نغل انتان اوڑا پرنجا بھاگم قل پرواجا گرے پرائیو آمینو او لا تؤمینو نغل کو وشو سکیام وشو سکیا دیری کیا پچھے یدھارت تل وشو دا قرآن الى وجہ نغل کلکم بے اندو وینم انگنے ادھنڈا کودا یا وڑن دو پرائیو Mumba, Veda Grantham Nalgi, Tula Divya Sande Sangal, Nalga Petit Tunda, Irna Aligal, Utul Ilm, Ilm Nalga Petitula Aligal, Adinda Mumbil, Adu Kerkumbo, Adu Wai Kimbo, Yahirun Alil Azkani Sujada, our Pranamitsukunda Mukam Gutti Vida Runda, our Pranamitsukunda Mukam Gutti Vida Runda. Ini tu pernahnya, waya kulu na Subhana Rabbina, waya kulu na Subhana Rabbina. Awer parayum, nyangal da Rabb Subhana. Awer da yatum, orang wajan nyangalum waj cubogumba, Rabbina parisudhi padu tu na talak tilak walaranam, uyaranam, periwarti da maganam. Ada na aswadi kian la margam. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا Awar baru yang nyangal darat si dah betra perisudan, tirci ayam nyangal darat si dah winda wakda anam nada pilak kapadun nado tanneya. Ini ada kerak orang melu. Sahodar yang le agas yang le kanu bo, agas yang agas seti le urubat na chatra yang le surya chandra adi yang le, awal yang le sanjar apa dengan yang le agas yang muiar tapat tadi ne, thun yang le illya ade, nampul ke kana abunna thun yang le edu illya ade, er agas yang le tiba kan, tiba kan adu kadu kai muiar tiya dina, padi kumbu, kanu bo, anu bhavi kumbu, nampul varayan. Alangkah ilmu suasi kalau parai endi beri kita parai gaya event itu yang dah Subhan, awal perisudhi perdetanam, Rabbi na perisudhi perdetanam, yang ni tu wakina azaban nar, yang tu parai nam, ma khalaqta haza batila, ni itu baru dah sulit jadi allah tu parai anggeri nam, baru dah sulit jadi allah ni. Ni nyanggal eh, naraga tilin dengan mereka cepatuk tanam, hendak prarti kena talat tilai kuyar tanam. Oru wajan anggalun kelkumbo, awidat tilul la walarce yana Quran aswadena tilul la marga mai parai nada. Enit adat wajan til parai yana, wajakhirun alil azqan yabkun. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا Awar karanjung gund mukham gudti vidgayum Ada warku vinayam war dhipikku gayum cayum Orang wajan anggal beri cuci bogan bo, orang surat tu kalum kerana bogan bo, jiwidat ti lantang gilu mukke, mahat anggal unda ganaman surat Maria mila. Anbati yatta matta wajana um idhe vishayam dan nabara yinnu Iza tutla alayhim ayatur rahmani kharru sujjadan wa bukiyya Awar mukham kutum Awar sujood chayyum, sashtangam chayyum Allah huwi ne pranamikyum Ayatthikal odhikal pika padum bo Ayatthikal kani ka padum bo Ayatthikal odhi pogum bo Quran odhum bo Matra la Allah huvinna dhrishthandang ledum kanum bo Avar adil purnam ayim vishwasich Allah huvinna kududal vinayam ulla varai Allah huvinna ka gadandu pogum Sahodar engal engana saadikyum Namukkum karayan Hridayam bhakta makkan Unna etcha um prathanam Nyana vasani pikyam bo Eda andu Eda andu uru 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 Nal patanj minita Inya sam sari kyan dorangi Itu nengal kumushi paitan dagum Awasani pikyam dhuram bo Genda dhu anala Musharakatul qalb Wal aql Maal lisan Naavu matram bo ra Quran odan Naavu matram bo ra Alpam samayam adikanam Naavu inda gude Hridayavum buddhiyum Pangu jayaranam Anggana beranam bishud tak Quran para beranam cian. Apa dia ana ada aso di kian kadiga. Amu kalau cokam Ghazali rahmatullah bishadi gerikan dende Quran da sweetness anu bhavi kianam engil 
ഖുർആാനിനെ ആസ്വാദ്യകരമായി അനുഭവിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാധുര്യം നുകരാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഇത് മൂന്നും ചേർത്തുകൊണ്ടു വേണം എന്ന് തിലാവത്തുൽ ഖുർആൻ ഹക്ക തിലാവത്തിഹി ഹു അയ്യഷ്ടരി കഫിഹിൽ അഖിൽ വൽ ലിസാൻ വൽ ഖൽബ് എന്നിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഫഹൌൽ ലിസാൻ നാവ് തസ്ഹീഹുൽ അഖ്താ ബി തർതീൽ സാവകാശത്തിൽ തെറ്റുകൾ ഏതും ഇല്ലാതെ അതിനെ പാരായണം ചെയ്യുക എന്നതാണ് നാവിൻ്റെ ധർമ്മം തജ്വീദിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അവിടെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ ഒരുപക്ഷെ പലരും തജ്വീദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം മാത്രം പറയുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ടാകും അത് മാത്രമല്ല പക്ഷെ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണത് ർത്തിയിലായി പാരായണം സാവകാശ ക്രമത്തിൽ പാരായണം ചെയ്യണം തെറ്റുകൾ ഇല്ലാതിരിക്കുക നേരത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് കുട്ടികൾ പാരായണം ചെയ്തില്ലേ എന്ത് എന്ത് സുഖമാണ് അത് കേൾക്കാൻ അതിൻ്റെ നിയമം പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വളരെ സാവകാശത്തിലുള്ള പാരായണം അപ്പോഴാണത് ആശയം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക സാവകാശത്തിൽ ഓതണം അക്ഷരങ്ങൾ തെറ്റില്ലാതെയാകണം സ്ഫുടം ചെയ്ത ഭാഷയിലാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഹുർമത്ത് കീപ് ചെയ്യണം ഹൈഫുള്ള് ചെയ്താൽ പോരാ ഹൈഫുള് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് പഠിച്ചോളും തജ്വീദ് അല്ല തജ്വീദോട് കൂടെ ഹൈഫുള് ചെയ്യണം ഒരു മാസം ഹൈഫുള് അണ്ട് തജ്വീദ് അണ്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഹൈഫുള് ചെയ്യിക്കാറുണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പക്ഷേ അവിടെയും തജ്വീദ് പാലിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല പലപ്പോഴും കാരണം നിയമം പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തജ്വീദിൻ്റെ ഒരു ബുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തീർക്കലാണ് ഒരു മാസം പറ്റൂല അതുകൊണ്ടായില്ല തജ്വീദോട് കൂടെ പാരായണം ചെയ്യാൻ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കണം നാം പഠിക്കണം അതിന് ഒരു അങ്ങനെയൊക്കെ വലിയ പ്രമാണം അതിനുണ്ടോ അത്ര വലിയ കാര്യമൊക്കെ അതിനുണ്ടോ ചിലർ ഇപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരൊറ്റ ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളൂ ഒരൊറ്റ ചോദ്യം ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയത് മക്തൂബ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ മൻതൂഖ് ആണോ ഖുർആൻ അവതരിച്ചത് ഖുർആൻ അവതരിച്ചത് ബൈ വോയിസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിക്കൊണ്ടാണോ അവതരിച്ചത് അല്ല എഴുതിക്കൊണ്ടല്ല വോയിസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിയ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയിലേക്ക് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ജുബിരിലിനെ കുറിച്ച് അലൈഹി സ്വലാം ജുബിരിൽ ഒരു തെറ്റും വരുത്തിയിട്ടില്ല എഴുതി കൊടുത്തതല്ല ഇക്ര ബിസ്മി റബ്ബി കല്ലതി ഹലക്ക് എന്ന് ഹിറയിലെ കല്ലിൽ എഴുതി വെച്ചത് ജിബ്രിയിലല്ല അത് പിന്നീട് ആരോ എഴുതിയതാ ജിബിരിൽ എഴുതി വെച്ച് കൊടുത്തതല്ല ചൊല്ലിക്കൊടുത്തതാണ് അത് വായിക്കാനും പറഞ്ഞതാണ് ചൊല്ലിക്കൊടുത്തത് ഏറ്റു വായിക്കാൻ പറഞ്ഞതാണ് റസൂലും അത് എഴുതിയല്ല സൈദ്ബിന് സാബിത്തിന് കൊടുത്തത് ഉബൈബിന് കാബിന് കൊടുത്തത് മറിച്ച് റസൂൽ കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്തതാ ആ സമയത്ത് അതിന് എല്ലിലും തോലിലും പിന്നീടാണ് എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത് പ്രവാചകൻ വരെ എഴുതിയില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ബൈ വോയിസ് ആയിട്ട് അവതരണമായ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിന് അക്ഷരോച്ചാരണത്തിന് നിയമം ഉണ്ടാകും ഉണ്ടാകണം ഹൈറതി ഇഴവജായ അറബിയിൽ വോയിസ് ആയിട്ട് അവതരിച്ച ഗ്രന്ഥം ഇനി എഴുതപ്പെടുമ്പോഴും തെറ്റുവരാൻ പാടില്ല എഴുത്തിലും വായനയിലും ചില നിയമങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് തജ്വീദിന് പ്രാധാന്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരം അതാണ് ഉണ്ട് മാത്രമല്ല ഖുർആാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു നാം ഗ്രന്ഥം നൽകിയിട്ട് അവർ അതിന് വേണ്ട വിധം ശരിയായ ഹക്കു തിലാവ തിലാവത്തിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് തിലാവത്ത് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അവർ അതിൽ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നവരാണ് അവരാ വിശ്വാസികൾ പ്രവാചകരെ ധൃതിപ്പെട്ടോതരുത് സാവകാശത്തിൽ ഓതണം എന്നും പ്രവാചകനോട് സുഹൃത്ത് ദാഹയിലൂടെ സൂചിപ്പിച്ചു ഞാൻ ആ വിഷയം അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പോ ലിസാനിന്റെ ധർമ്മം അതാണ് അക്ഷരങ്ങൾ തെറ്റില്ലാതെ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നീട്ടേണ്ടടത്ത് നീട്ടി നീട്ടേണ്ടാത്തിടത്ത് നീട്ടാതെ നമ്മൾ വേറെ തിരിച്ച അജിതിന് വലിയ പ്രാധാന്യം ഒന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ പറയും എന്നിട്ട് നീട്ടേണ്ടാത്തടത്ത് വെറുതെ നീട്ടുകയും ചെയ്യും നീട്ടേണ്ടടുത്ത് നീട്ടുകയില്ല നാ ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് നീട്ടേണ്ടടുത്ത് നീട്ടിയിട്ടും അല്ലാത്തടത്ത് നീട്ടാതെ ചോദിയാ പോരെ നേരെ തിരിച്ച് ചെയ്യും പ്രാധാന്യം ഒന്നുമില്ല എന്നിട്ട് തിരിച്ചപ്പുറത്ത് വേണ്ടാത്തടത്ത് നീട്ടും നീട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് നീട്ടിയാൽ പോരെ അതൊന്ന് പഠിച്ചാൽ പോരെ ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവർക്കും പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ലളിതമായ സംഗതിയാണ് ഖുർആാനിന്റെ പാരായണം തജ്വീദ് നിയമങ്ങൾ വളരെ കൃത്യ തജ്വീദ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ നന്നാക്കുക എന്നാണ് ഖുർആാൻ പാരായണത്തെ നന്നാക്കി എടുക്കാൻ ആർക്കും കഴിയും അത് നന്നാക്കണ്ട എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ തജ്വീദിന് പ്രാധാന്യം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുർആൻ അങ്ങനെ നന്നാക്കി ഓതണ്ട എന്നല്ലേ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഖുർആാനിനെ ഭംഗിയായി ഓതുന്നത് കേട്ടാൽ കേട്ടിരിക്കാൻ തോന്നില്ലേ അതിനൊരു
വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന് നിയമാനുസൃതം പാരായണം ചെയ്യുക എന്ന ധർമ്മം നാവിൻ്റെത് രണ്ടാമത്തത് ഹൗൽ ആക്കൽ ബുദ്ധിയുടെ ഏതെന്താണെന്ന് അറിയോ തഫ്സീറുൽ മാനി അതിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക ആശയങ്ങൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുക ഒരു വചനങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഒരു വചനം ഇങ്ങനെ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സൂറത്ത് ഇങ്ങനെ ഓതി പോകുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എന്നാലോചിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ ചിന്തിച്ചു പോവുക ഹൗൽ കൽബ് ഹൃദയം എന്ത് ചെയ്യണം പിന്നെ ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു സംഗതിയാണ് ആത്മീയമായ തലത്തിലേക്ക് അതിനെ അൽ ഇത്യാത്ത അസുർ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന തലത്തിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ നാവ് കൊണ്ട് തെറ്റുകളില്ലാതെ പാരായണം ചെയ്യുന്ന അതേ സമയത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ ആലോചിച്ച് അതിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ ഉരുത്തിരിച്ചെടുത്ത് എന്നിട്ട് അത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അത് ചെയ്ത് ശീലിച്ച് അങ്ങനെ പ്രാവർത്തികമായി പോകും ഇതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ ആസ്വാദനം അറി അനുഭവിക്കാനുള്ള ഏക മാർഗം എന്ന് ഇമാം ഗസാലി നമ്മോട് വളരെ വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഖുർആൻ തന്നെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് അത് സൂചിപ്പിച്ചു തിലാവ പാരായണം ചെയ്യണം നിയമാനുസൃതം ഫഹ്മുൽ മാന അതിൻ്റെ ആശയം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം തദബുർ നടത്തണം ഉറ്റാലോചന നടത്തണം അമൽ അത് അമലാക്കി മാറ്റണം ഹൈഫ് അതിൽ നിന്ന് അതിനെ സംരക്ഷിക്കും വിധത്തിൽ ഹൈഫ് ചെയ്യണം നഷർ ബിഹി അത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും വേണം രണ്ട് കാര്യം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ചേർത്ത് പറയട്ടെ ഒന്ന് അമൽ അമലാക്കണം അബ്ദുല്ലാ ഇബിൻ മസൂദ് അലിള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ലിയാമലു ബിഹി ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ലിയാമലു ബിഹി അത് അവർ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഖുർആൻ ചെയ്യാനുള്ള സംഗതിയാണ് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അമൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഹൈഫ്ലു എന്താ ഹൈഫ്ലു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ഹൈഫ്ലു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം നമ്മൾ ആദ്യം പറയാൻ മാറ പടം തന്നെ എന്താ ശരിക്കും ഹാഫിള്ള ഹൈഫ്ലു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഹാഫിള്ള എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംരക്ഷിച്ചു എന്നാണ് സംരക്ഷിച്ചു എന്നാണ് അന്ന് ഖുർആാനിൻ്റെ കോപ്പികളൊക്കെ കത്തിക്കപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഖുർആാൻ പല നിലയിലും ഓതാൻ തുടങ്ങി എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഹാഫിളുകളായ ഒട്ടേറെ ആളുകളെ ഇരുത്തിയിട്ട് അവരെ ഓരോരുത്തരെയും കേൾപ്പിച്ചിട്ടാണ് എഴുതി വെച്ചതല്ലേ അങ്ങനെ എഴുതിയില്ലേ ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു നൂറ് ഹാഫിളുകളെ ഇരുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പതിപ്പ് എഴുതിയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഹാഫിളുകളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല ഹൈഫ്ല് എന്നത് ഖുർആൻ മനഃപ്പാഠമാക്കുക എന്ന പ്രവർത്തനം അത്ര ലളിതമല്ല അക്ഷര തെറ്റില്ലാതെ മനഃപ്പാഠമാക്കിയ കുട്ടിയിൽ നിന്നേ അക്ഷര തെറ്റില്ലാതെ ഒരു പ്രതി ഇപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റി എഴുതാൻ കഴിയുള്ളൂ അക്ഷരം തെറ്റിച്ച് എഴുതിയ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ആ ആ കുട്ടി പറയുന്ന ആയത്ത് എഴുതിയെടുത്താൽ അക്ഷരം മാറിപ്പോകും കൽബ് എന്ന വചനത്തിന് കുട്ടി കൽബ് എന്ന് എഴുതിയാൽ അക്ഷരം അറിയുന്ന ഒരാൾ കൽബ് എന്നേ എഴുതുള്ളൂ കൽബ് എന്ന് എഴുതൂല കാരണം കുട്ടി ഓതി കൊടുത്ത് കൽബ് എന്നാ ഇല്ലാമൻ ഓതി കൊടുത്താൽ സംശയം അവിടെ തുടങ്ങും പ്രശ്നം അവിടെ ഉണ്ടാവും ഖുർആാനിന് ഹെഫ്ലു ചെയ്യുക എന്നത് ഞാൻ നൂറ്റി പതിനാല് സൂറത്തും കാണാതെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇല്ല അത് പറ്റൂല അങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല ഒരക്ഷരത്തിന് പോലും മാറ്റം വരാത്ത വിധത്തിൽ ഏത് റിവായത്തിലാണോ പഠിക്കുന്നത് ആ റിവായത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി മറ്റൊരു റിവായത്ത് ഇടകലർന്നു പോകാത്ത വിധം അതിനെ ഹെഫ്ലു ചെയ്യണം അതിനെ ഹെഫ്ലു ചെയ്യണം നാം ഹഫ്സ് റിവായത്ത് അനുസരിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഹൂദില നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ആയത്തെത്തുമ്പോ ബിസ്മില്ലാഹിമാഹിമേഹോ എന്നാൽ മറ്റേതെങ്കിലും ദൂരിയുടെയോ വർഷിന്റെയോ ഒക്കെ റിവായത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ മറ്റൊരുപാട് ആയത്തുകളിലും അക്ഷരങ്ങളിലും ഇമാലത്ത് കാണാം അവിടെയൊക്കെ ഇമാലത്ത് കാണിക്കേണ്ടി വരും അനുസരിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഓതാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അത് വേറെ ആ രിവായത്ത് അത്രയും കൃത്യമായിരിക്കണം ഹെഫ് ഏത് റിവായത്തിലാണോ പാരായണം ചെയ്ത് പഠിച്ചത് ആ റിവായത്തിൽ നിന്ന് അല്പം പോലും മാറ്റം വരാൻ പാടില്ലാത്ത വിധത്തിൽ സൂറത്ത് മറിയാൻ എത്തുമ്പോ മറിയം ബിവിയോടല്ല പറയില്ലേ 
നഖ്ല തിതസ്സാഖ തഅലൈക റുതബൻ ജനിയ നമ്മൾ നട്ടി പോയി ഒരു കുട്ടി അങ്ങനെ ഓടി ഓടിയാലോ കുട്ടി പഠിച്ച ഹഫ്സ് റിവായത്ത പക്ഷേ ഓടി എങ്ങനെ പറ്റോ പറ്റില്ല അത് വേറെ റിവായത്താണ് ഹഫ്സ് റിവായത്ത അനുസരിച്ച് തുസാഖിത അലൈക റുതബൻ ജനിയ എന്നെന്ന വായിക്കണം കൃത്യമാണ് ഒരു തെറ്റൊക്കെ ചെറിയൊരു ഹർക്കത്ത് അങ്ങോട്ടോ അങ്ങോട്ടോ മാറിപ്പോയാൽ പറ്റൂല ഏത് റിവായത്ത് അനുസരിച്ചാണോ പഠിക്കുന്നത് ആ റിവായത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണം ഒരുപാട് റിവായത്തുകളിലുണ്ട് വൈരുദ്ധ്യങ്ങളല്ല അതാ ഖുർആാനിന്റെ മൂജത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല സുഹൃത്തു റഹ്മാൻ ഇങ്ങനെ പാരായണം ചെയ്തു പോകുമ്പോ വേറെ രിവായത്താണ് തെറ്റല്ല പക്ഷെ ആ രിവായത്ത് ഹിഫ്ല് ചെയ്യുന്ന കുട്ടി അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കും ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ഹിഫ്ല് ചെയ്യുന്ന കുട്ടി എന്ന് പഠിക്കണം അഥവാ ഹിഫ്ലു ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകം ഈ വിഷയം അടിവരയിട്ടത് ഹിഫ്ലു ചെയ്യുക എന്ന നമ്മുടെ ദൗർമ്മം ഹിഫ്ലിന് കുട്ടികളെ പറഞ്ഞു വിടുമ്പോ തജ്വീദ് അനുസരിച്ച് ഹിഫ്ലു ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ ഇവിടത്തെ ഉസ്താദിനെ പരിചയപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം ഈ വിഷയം ഞങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു ഷെയർ ചെയ്തു തജ്വീദോട് കൂടെ പഠിക്കട്ടെ ഇത്ര സമയം കൊണ്ട് ഇത്രയും പഠിച്ചു തീർത്തു വേണ്ട അങ്ങനെ ഒന്നും പഠിച്ചു തീർക്കണ്ട നമുക്ക് ഏടെ അങ്ങനെ ഒരു മത്സരത്തിൽ മത്സരം നടത്തും നമ്മൾ ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഇഫ്ലു മൊത്താക്കണോ ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് മൊത്തം ഇഫ്ലു ചെയ്യണോ വേണ്ട കപ്പാസിറ്റി കുട്ടിയുടെ കപ്പാസിറ്റി എത്രയോ അത്രയും കുട്ടി പഠിക്കട്ടെ അതിലൊരു മത്സരം പഠനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മത്സര്യ ബുദ്ധിയൊക്കെ നടത്താം എന്നല്ലാതെ അതല്ല ആത്യന്തികം എത്ര ഹിഫ്ലു എത്രയാണെങ്കിലും അത് പെർഫെക്റ്റ് ആകണം ഒരു ഖുർആാൻ്റെ കോപ്പിയായി മാറണം ഞാൻ ആ വിഷയം അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് കൂടെ സംസാരിക്കാം വിരോധമുണ്ടോ പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് കൂടെ സംസാരിക്കാം ഇൻഷാല്ല പറഞ്ഞു വന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ ആയത്തുകളോടൊപ്പമാകണം നമ്മൾ എന്നതാണ് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഖുർആാനിൻ്റെ കൂടെയാകണം നമ്മൾ സ്വർഗവും നരകവും പറയുന്ന ആയത്തുകൾ എത്രയെത്ര ഓതി എത്രയെത്ര കേട്ടു എത്രയെത്ര മനഃപ്പാഠമാക്കി സ്വർഗത്തിൻ്റെ ആയത്തും നരകത്തിൻ്റെ ആയത്തും ഒരേ സുഖത്തിൽ നമ്മൾ ഓതും അല്ലേ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ആയത്തും നരകത്തിൻ്റെ ആയത്തും ഒരേ സുഖത്തിൽ ഓതും ഒരേ ഭാവം എന്താ കാരണം ആ നമുക്കറിയില്ല എന്താന്ന് നമുക്കറിയില്ല അതെന്താന്ന് നമ്മളെ പിന്നെ എങ്ങനെ ഈ ആയത്ത് സ്വാധീനിക്ക കവിതാലാപന മത്സരം നടത്തുമ്പോൾ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പേപ്പറിൽ മുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും മനഃപ്പാടവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയ കൂട്ടത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്ക് ഒരു കാര്യത്തിന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും എന്താണെന്നറിയോ എന്താ ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്ക് ഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ആശയഗ്രഹണം ഗ്രാഹ്യം എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ആശയം ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ കുട്ടി എവിടെ നിന്ന് ചെയ്യും അത് ഭാവ മുഖഭാവത്തിൽ നിന്ന് ആംഗ്യത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാകും അത് തന്നെ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോഴും ഉണ്ടാകേണ്ടത് അതിനെന്തു വേണം ഫഹുമുൽമാൻ അർത്ഥറിയണം അർത്ഥമറിയണം സാവകാശമോദനം ഇത് രണ്ടും അർത്ഥറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഓതിപ്പോയാലും കാര്യം മനസ്സിലാവില്ല ഒന്നും എല്ലാം പറയും എന്താ ഇങ്ങനെ പറയണം ഞാൻ എനിക്കും മനസ്സിലാവണ്ടേ നമ്മൾ ആൾക്കാരോട് വർത്താനം പറയുമ്പോൾ നമ്മളോട് ഇങ്ങോട്ട് സ്പീഡിൽ ഒരാൾ വർത്താൻ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും എല്ലാം പറയും ചെങ്ങായി ഞാനോന്ന് കേൾക്കട്ടെ എനിക്കത് മനസ്സിലാകണ്ടേ അതിനാവശ്യത്ത ഖുർആൻ നിയമം പാലിച്ച് സാവകാശത്തിൽ അർത്ഥബോധ്യത്തോടെ ഓതണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എത്ര ആയത്തുകൾ കടന്നുപോയി സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് ഓതുമ്പോൾ നമുക്ക് സങ്കടം വരണം കരയാൻ കഴിയണം നമ്മൾ നമസ്കാരത്തിലും രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റും പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കരയാൻ കഴിയണം അതിന് ആശയം മനസ്സിലാക്കുകയും സാവകാശത്തിൽ ഓതുകയും ചെയ്യണം അള്ളാഹു അങ്ങനെ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കേവല വായന കൊണ്ട് മാത്രം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയില്ല അസ്രാറുകൾ അറിയണം ആഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കണം സൂറത്തുൽ വാക്ക് അൻപത്തി ആറാം അധ്യായം പാരായണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം മനഃപ്പാഠമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കിയാമത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വരികയാണ് ആദ്യം തന്നെ ആദ്യം തന്നെ കിയാമത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാണ് അന്ന് നിങ്ങൾ മൂന്ന് വിഭാഗമായി തീരും ഇന്ന് നിങ്ങൾ കുറേ വിഭാഗം ഉണ്ട് നിങ്ങളെ കഴിച്ചിലാക്കാനും ആ വിഭാഗത്തിൻ്റെ നേതാക്കന്മാരും ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം കാര്യങ്ങൾ നടക്കും നിങ്ങളുടെ ഹാൻഡ് എങ്ങനെയോ അതിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നടക്കും പക്ഷേ അന്ന് നിങ്ങൾ മൂന്നാക്ക
മൂന്നാക്കിയിട്ട് രണ്ട് വിഭാഗം ഒരു സ്വർഗത്തിലേക്കും ഒരു വിഭാഗം നരകത്തിലേക്കും പോകും അള്ളാഹു അതിന് പേരിട്ടു വലതുപക്ഷം ഇടതുപക്ഷം മുൻകടന്നവർ ഈ മുൻകടന്നവരും വലതുപക്ഷവും സ്വർഗത്തിൽ ഇടതുപക്ഷം അതോ ഇന്നത്തെ പാർട്ടി പേരല്ലേ പറഞ്ഞത് അന്നുണ്ടാകുന്ന മൂന്ന് പാർട്ടിയുടെ പേരാണ് വലതുപക്ഷം ഇടതുപക്ഷം അതേപോലെ ഏറ്റവും മുൻകടന്നിട്ടുള്ള ഫോർവേഡ് ടീം ഈ മൂന്ന് വിഭാഗമായിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ അന്ന് മാറും എന്നിട്ട് അവയെക്കുറിച്ച് ആ ഓരോ വിഭാഗത്തിൻ്റെയും രക്ഷാശിക്ഷകളെ സുഖാശ്വര്യ പ്രയാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു നമ്മളത് ഒരുപോലെ ഓതിപ്പോയി നമുക്കിതുവരെ അത് സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഖുർആൻ ആസ്വാദനം നടന്നിട്ടില്ല അതിൻ്റെ പരിപാടികൾ മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ആലോചിക്കാം എന്താ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവിടെ പറഞ്ഞത് ിയാമത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് ആ സംഭവം നടക്കും അതിനെ നിഷേധിക്കാവുന്ന തള്ളിക്കളയാവുന്ന ഇല്ലെന്ന് പറയാനുള്ള യാതൊരു ന്യായവും ഇവിടെ ഇല്ല അത് ചിലരെ താഴ്ത്തും ചിലരെ ഉയർത്തും ഭൂമിയെന്ന് കിടകിട വിറപ്പിക്കപ്പെടും പർവ്വതങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പൊടിഞ്ഞ് സഞ്ചരിക്കപ്പെടും പർവ്വതങ്ങൾ ധൂളികളായി മാറും എന്നിട്ട് അല്ല പറയാ അന്ന് നിങ്ങൾ മൂന്നേ മൂന്ന് വിഭാഗമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അന്ന് മുജാഹിദാകട്ടെ ജമാഅത്താകട്ടെ തബ്ലീഗാകട്ടെ സുന്നിയാകട്ടെ ഇതിലൊക്കെയുള്ള അവാന്തര വിഭാഗങ്ങളാകട്ടെ ഈ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം കൂടെ മൂന്ന് വിഭാഗമായി കടയപ്പെടും മൂന്ന് വിഭാഗമായി മാറ്റി നിർത്തപ്പെടും അത് ഏതാ വിഭാഗം എന്നറിയോ ഏതാ വിഭാഗം ഒരു വിഭാഗം വലതുപക്ഷമാ എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കാം അല്ല തന്നെ പറയാ ഇടതുപക്ഷം എന്ന ഒരു പക്ഷമുണ്ട് അതും എന്താണെന്ന് പറയാം ഇവിടെ ദുനിയാവിലല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളിലും പടച്ച തമ്പുരാൻ ഹിതമൊത്ത് മത്സരിച്ച് മുന്നേറിയവർ ആ മുന്നേറിയവർ ഇവിടെയും അന്നും മുന്നേറിയവരാണ് ഏറ്റവും ഫോർവേഡാണ് മൂന്ന് വിഭാഗം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വിഭാഗം എന്നിട്ടല്ല അവിടെ സ്വർഗാവകാശികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു പോകുന്നില്ല സമയം പരിമിതമാണ് അവിടെ അള്ളാഹു പറയാണ് അവർ സ്വർഗത്തിലെ കടുപ്പം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് സ്ഥാപിക്കൂൻ അസ്ഥാപിക്കൂൻ ആ സമയത്ത് ആ സ്വർഗം ചോദിക്കാൻ മനസ്സിൽ നിന്ന് കഴിയണം ആ സമയത്ത് സ്വർഗം ചോദിക്കാൻ കഴിയണം നമുക്ക് അള്ളാഹുവേ ആ സ്വർഗത്തിൽ എന്നെയും ചേർക്കണേ ആ സ്വർഗത്തിലെ കടുപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മുഖറബീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്നെയും ഉൾപ്പെടുത്തണമേ കാരണം അല്ല പറയാ ആദ്യ കാലക്കാരിൽ നിന്ന് വലിയ ഒരു വിഭാഗം അതിൽ അതിലേക്ക് ചേർത്തപ്പെടുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ പിൽക്കാലത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കാലം കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോണതിനനുസരിച്ച് വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് ഈ പ്രയോഗം ഓർത്ത് വെക്കണേ അസാബിക്കൂന സാബിക്കൂനയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എണ്ണം പറഞ്ഞത് സുല്ലത്ത് കലീല് സുല്ലത്തും മിനൽ അവലീൻ ആദ്യ കാലക്കാരിൽ നിന്ന് വലിയൊരു വിഭാഗമുണ്ട് കലീലും മിനൽ ആഹിരീൻ അവസാന കാലത്തെത്തുമ്പോഴേക്ക് അത് കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല വീണ്ടും അവരുടെ പ്രതിഫലത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് പറയാണ് ആരാണ് ഫീസിദിരിം മഹ്ദൂദ് ഓതൽഹിം 
ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة انجنا بشدي قريتش بويت الله برأينا آه ولد بچكار آية سرقا وغاشيغل سلطم من الأولين وسلطم من الأخرين وسلطم من الأخرين في الكالت منقالت من الأعلى Indonesia Healthy Lailil Allahu Subhanahu Wa Taala Surat Tu Lailil Paranya Kairi Engkau Dalam Nair Tanya Amu Kamai Paranya Lo Fa Anzar Tu Kum Naran Talallah Ennu Paranya Kita Po Sanggara Mundai Odang Kiri Nila Enn Sahodar Engkau Le Sahodari Engkau Le Alu Cokya Urbanu Wajan Engkau Le Dalam Langgan Engkau Odi Point Ond As Samae Tokka Dalam Kita Bijarane Kuru Chul Ayat Tu Bandil Le Surat Tu Gashi Ila Wasana Bagat Le Inna Ilaina Ya Bahum Sum பார்லோகத்தேக்கு Aur kiamat ti le, bayaan agak dah kurus, alenggil, wajaran ada ringgit tak kurus chulla, surat itu infitar le, wasana bagat tu rai tunggu da perniagaan jana wasana pikiam. Wama adra kama yaumudin, summa ma adra kama yaumudin. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يوم إذ لله والأمر يوم إذ لله سواديني كنامي وجنم مالك يوم الدين بدينير تبرنا تقولم بو يوم الدين عندنا نا إنفتار إلى تودي بوم عندنا نا إنف Tari lama marubadi umno mada mana sila fati hawa dum bandar nak kerana nuwaranam. Orang namaskar tilum kerana nuwaran itu. Indah anda bersetan dapat tiada kita nallah warna. Yaumalatam liku nafsuli nafsin syi'a. Oralum macaral kum undu me udama paduti koduka tadiwasam. Inda karya ni anda ne. Ninggal deh itu ninggal orang orang terum. Aru aru deh itu eter dekat tadiwasam. والأمر يوم إذ لله كريم الله أنغنا نيرت نارتنا دوسانا الله سبحانه وتعالى نمّ أورم بدرتنو أنارا في له إيرا مديا يتلا نوتي ربا دامت تواجنم القرآن إندا إند إنغنا يا أي مارنم إن آو جنم برنيا وساني بيكان الله هو أنو غريكتة والذين يمسكون بالكتاب والذين يمسكون بالكتاب وأقام الصلاة والذين يمسكون بالكتاب وأقام الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين ألو يجتون دو ليا تدبروا وليا تذكر أور وطالو جيكتا وور تريكتا آيات تقول ورون دو انغنا وائي كتا 
ഈ ആയത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് വിഷയം പറഞ്ഞു എന്നാ നമ്മൾ പറയാ അല്ല ഒറ്റ വിഷയ പരസ്പര ബന്ധപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ വിഷയാണ് അല്ല പറയാണ് ആദ്യം യുമസ്തിക്കുന കിത്താബ് ഖുർആൻ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ആളുകൾ പിന്നെ പറഞ്ഞു അക്കാമുസല നമസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾ പിന്നെ പറഞ്ഞു മുസ്ലിഹിങ്ങൾ ഇസ്ലാഹ നടത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്തേ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് മൂന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞതാ അല്ല ഖുർആൻ വായന ഒരാളെ ഇസ്ലാഹ നടത്തുന്നവനാക്കി മാറ്റണം അതാ വിഷയം ഇന്നല്ലദീന യുമസ്സിക്കൂന ബിൽ കിതാബ് ഖുർആൻ മുറുക പിടിക്കുന്ന ആളുകൾ വഅഖാമുസലാന അതിനോട് ചേർത്ത് പറഞ്ഞത് അതിലൂടെ ആരാധന നിഷ്ഠയുള്ളവരായി മാറുന്നവർ ഖുർആൻ പഠിച്ചിട്ട് ആരാധന നിഷ്ഠയുള്ളവരായി മാറുക അതോടൊപ്പം അവർ ഇസ്ലാഹ് നാട്ടിൽ ഇസ്ലാഹ് വരുത്തുക കേടായടത്ത് നന്നാക്കാൻ അവർ ശ്രമം നടത്തുക അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ പ്രതിഫലം ഒട്ടും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയില്ല അപ്പോൾ ഖുർആൻ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുക എന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ ഈ വിധം വായിച്ച് ആരാധനയിൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുന്നവരായി സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായി എല്ലാവരെയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നവരായി തിന്മയിൽ നിന്ന് നന്മയിലേക്ക് വിളിക്കുന്നവരായി മാറുന്നതിലൂടെയാണ് ഇഹത്തിലും പരത്തിലും സുഖവും സന്തോഷവും ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നത് മരണസമയത്ത് യാ എന്ന് കേൾക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഈ വിധത്തിൽ ഖുർആാനിന്റെ കൂടെയാകണം അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമ്മെ എല്ലാവരെയും അങ്ങനെ ഖുർആൻ വായിക്കുന്ന പഠിക്കുന്ന പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഹിഫ്ലു ചെയ്യുന്ന അമലാക്കി മാറ്റുന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ റഹ്മാനായ റബ്ബെ ഞങ്ങൾക്ക് വന്നു പോയ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണമേ അള്ളാഹുവെ ഗഫൂറും ഗഫാറുമായ റബ്ബെ മഹഫുറത്ത് നൽകണമേ മർഹമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഞങ്ങളിൽ നിന്നൊരുപാട് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു പിരിഞ്ഞുപോയി അവർക്കെല്ലാം നിൻ്റെ ശാന്തി ലോകം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ അവർ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടാകുന്ന തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അവരുടെ പോരായ്മകൾ അതെല്ലാം നീ അവരുടെ നന്മകളെ വലുതാക്കി കാണിച്ച് വലുതാക്കി എഴുതി നീ അതിന് പകരമായി സ്വർഗം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ ശിക്ഷ നൽകാതെ ഇളവ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന നീ സ്വീകരിക്കണമേ അള്ളാഹുവെ നന്മ ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ തിന്മയിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ നിൻ്റെ മാർഗം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും അതിൻ്റെ മാർഗത്തിലെ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നവർ ഐ മഹാഭാഗ്യവാന്മാരാകാനും നീ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ പ്രത്യേകം കാവലേർപ്പെടുത്തി രക്ഷ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ റഹ്മാനെ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إننا نسألك باسمك الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقام اللهم انت ربنا فارزقنا الاستقامه اللهم انت ربنا فارزقنا الاستقامه اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ربنا اعطنا من لدنك رحمه وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا ലനകൂനന്ന മിനൽ ഖാസിരീൻ അല്ലാഹുമ്മ ജിർനാ മിനൻ നാർ അല്ലാഹുമ്മ ജിർനാ മിനൻ നാർ അല്ലാഹുമ്മ ഗഫിർ ലനാ വലി വാലിദീനാ വലിമൻ ഔസാനാ ബിദ്ദുഅ അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബന അസ്രിഫ് അന്നാ അദാബ ജഹന്നം ഇന്ന അദാബഹാ കാന ഗറാമ ഇന്നഹ സാ ഹസന <laughs> 
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته